Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nimatil Islam. Ang lahat ng papuri ay ukol sa alalamang ang siyang nagkaloob sa atin ng pananampalatayang Islam. At tayo ay hin- hindi tayo napunta sa ating pananampalatayang ito kung hindi tayo giginabayan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsadina mimman qaw- mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun." At sino ba ang mayroong mas higit na mainam na pananampalataya kaysa sa kanya na isinusuko niya ang kanyang sarili sa nag-iisang tunay na tayong Diyos sa Allah at siya ay gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin sumusunod sa utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. <coughs> sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Kad aflaha man aslam." Ila akhir kalami. Sabi niya, "Tagumpay ang sino man na nagmuslim o isinuko na ang kanyang sarili sa Allah Subhanahu wa ta'ala." Tagumpay. Ibig sabihin dito, ang tinutukoy dito na nagmuslim o y- sinuko niya ang kanyang sarili, ito yung aktual na pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung sa pamagitan ng pagsyahada. Dahil marami ang nagsyahada na hindi nagmuslim. Pero lahat ng nagmumuslim, sila ay nagsyahada. Ibig sabihin, hindi doon natatapos ang pagpasok sa Islam ng isang tao sa pamagitan ng pagsyahada. Ibig sabihin, hindi saklaw dito sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nagsyahada lamang at pagkatapos wala na siyang ginawa. Saklaw dito ang tinutukoy ng Propeta Muhammad na nagtagumpay ay yung aktual na isinuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng nag-iisang tunay na tayong Diyos ang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya kung ano yung pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Binago niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Ang pananampalatayang Islam ito yung pinakadabes na paraan o pinakadabes na gabay para sa pagbabago ng isang tao. Mababago ang buong pagkatao ng isang tao kung susundin niya ang mga utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwasan niya ang mga ipinagbawal ng Allah at gagawin niya kung ano yung pinag-utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Subalit kung ang isang tao nagsiyahan lamang at pagkatapos wala naman na bago sa kanya, wala naman na iwasan doon sa kanyang dating ginagawa na ipinagbabawal at wala naman siyang nagawa doon sa mga ipinag-utos ng Allah. Hindi siya kasama doon sa tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtagumpay. Hindi siya kasama doon. Kad aflahaman aslam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruzika kafafa. At siya ay biniyayaan ng Allah ng kumpletong biyaya. Kumpleto sapat, sapat na biyaya. Ha? Huh? Wakan na ahulahu bima ata at ginawa siya ng Allah subhanahu wa taala na yung kontento sa kung anuman yung kanyang nakamtan anuman yung ipinakalub sa kanya ng Allah subhanahu wa taala ay nakukontento siya yon ang kaloob ng pananampalataya ng Islam kung tatanggapin mo yayakapin mo ang pananampalataya ng Islam kaya ang tinatawag ang term na ginagamit ay pagyakap sa Islam sabi niya, yakapin mo, wala kang iiwanan sa kung ano yung itinuturo ng Islam ay wala kang aalisin, wala kang iiwasan. Susundin mo hanggang sa abot ng iyong makakaya. Lahat ng ipinag-uutos ng Allah at iiwasan mo ang lahat ng ipinagbabawal ng Allah hanggang sa abot ng iyong abilidad. Na? Ibig sabihin, itutuwid mo ang iyong sarili. Kung dati nung araw na wala ka sa Islam, hindi ka naman nakikitang nagdarasal, hindi ka naman nakikitang pumupunta doon sa simbahan kahit na isang beses na lang isang linggo yung pagsamba, hindi mo pa nagagawa. Tapos ngayon, pumasok ka sa Islam, magdadasal ka ngayon na limang beses sa loob ng isang araw. So madali ba yun nababagoyin sa sarili mo? Na dati kang hindi nagdadasal ngayon, magdadasal ka nilang beses ang araw? Hindi yan madali. Hindi yan madali. Ibig sabihin, kailangan nito ng proseso. Pagbabago, kailangan talaga ng pagbabago. At ang pagbabago, hindi nakukuha sa isang iglap. Na nagsyada ka ngayon, asya doon, la ilahe, lalaw, asya doon, mamar, nasulullah, nabago ka na? Hindi, kinakailangan pagsikapan mo na baguin ang iyong sarili dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, In Allah la yugayiru mabi kaumin, hatta yugayiru mabi anfuhim. 
hindi babaguin ng Allah ang nasa isang tao, nasa isang lipi, hanggat hindi siya kumikilos na para baguin ang nasa kanyang sarili. Sabihin, hindi ang Allah ang gagawa ng lahat, gagawin mo yung unang hakbang, gagabayan ka ng Allah sa mga nalalawing hakbang. Subalit kung wala kang gagawing hakbang, patulog-tulog ka lang din pagkatapos mo magsyada, walang mababago sa iyong sarili at hindi ka masasaklawan ng mga nagtagumpay na tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi.